refait le Mac, le podcast chaque semaine. Vous retrouvez sur le site www.onrefaitlemac.com le débat sur l'actualité et les usages du Mac, de l'iPod, de l'iPhone et de l'iPad. Vous nous retrouvez également sur la plupart des sites de partage de vidéos, euh, sur le site Clubic, sur le Célérum du magazine iCreate et on espère bientôt sur l'application On refait le Mac. Cette semaine, on va parler des futurs iPhones, de l'iPhone 5. Tout de suite, c'est le sommaire. Près de 16 mois après sa sortie, le ou les successeurs de l'iPhone 4 sont dans les starting blocks. Quelles sont les raisons qui ont poussé Apple à retarder ce lancement Quelles fonctions manquent aujourd'hui à l'iPhone 4 et dont pourrait hériter son successeur Côté design, doit-on parler d'évolution ou de révolution Enfin, l'iPhone va-t-il se muer en portefeuille électronique pour y poster à Google Wallet Débat et sans oublier, en fin d'émission, vos questions Twitter et nos coups de cœur. On refait le Mac, épisode 73, quoi de neuf pour l'iPhone 5 Avec cette semaine autour de cette mosaïque numérique, euh, Alexandre Lenoir du magazine iCriette. Bonjour Alexandre. Salut Olivier, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Oui, ça fait oh, 20 minutes. Un peu plus, euh, ouais. au... Autre personnage récurrent dans Refait le Mac, Cédric Ingrand qui est rentré de San Francisco. Cédric Ingrand de LCI, bien sûr. Bonjour Cédric. Mmh, bonjour Olivier qui est rentré avec la crève. Ça, c'est la mauvaise nouvelle, mais qui a retrouvé un vrai téléphone. Ça, c'est la bonne ouais, nouvelle. Il avait perdu son téléphone. C'est ouais, ce qu'on appelle un acte manqué. Hein. Tu, tu l'avais perdu juste avant l'arrivée de l'iPhone 5, mais c'est le sujet de cette. De, et et ce pour la petite histoire, je l'ai perdu dans la grande salle du Moscone Center, du Moscone West, où se passent les grandes keynotes d'Apple pour la WWDC. Donc vraiment, voilà. C'est ce sans hasard, je ne crois, crois pas. <rire> non. Euh, autre, euh, autre chroniqueur cette semaine, Monsieur X, cet ancien responsable d'Apple qui avance visage masqué. Bonjour Monsieur X. Salut Olivier, moi j'ai toujours mon iPhone 4, mais, mais je suis prêt à le perdre très très vite. Hein. <rire> La semaine prochaine, oui. s'il le faut. Mais même des iPhone 5 apparemment se perdent en ce moment, mais bon, passons. Euh, et dernier invité, Rodrigo, c'est Paul Veda Schulz, investisseur, podcasteur, entrepreneur. Bonjour Rodrigo. Hola. On en sait un petit peu plus, messieurs, sur, sur l'arrivée prochaine de, de futur iPhone. Ah Aujourd'hui, bon on, 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 aujourd on sommes mercredi. Le site, le site All Thing Digital a, a annoncé une fenêtre de tir qui serait peut-être pour le, le 4 octobre prochain. Généralement, ils sont plutôt bien renseignés. Euh, voilà, donc ce qui veut dire que le 4 octobre prochain, messieurs, nous serons en direct pour suivre cet événement avec On refait le Mac. Donc, soyez au rendez-vous, si bien sûr... Euh, C'est bien la bonne date, on va voir, parce qu'il y a un problème de créneau avec les studios, mais on, mais on sera là. Euh, avant d'essayer de, de, d'ensemble de faire le, le point sur, euh, sur, le, sur les dernières tendances et les, les arrivées possibles de, de nouvelles fonctionnalités, de nouveaux designs autour de l'iPhone 5, est-ce qu'on peut essayer ensemble de comprendre pourquoi Apple a tant tardé euh, pour arriver avec ces nouveaux modèles euh, Et en préparant cette mission, il, il m'est apparu comme une évidence, messieurs, c'est que peut-être qu'Apple s'attaquait à un chantier assez inédit. C'était peut-être le plus gros chantier auquel Apple devait, euh, devait, devait affronter de, de son histoire, à savoir lancer un iPhone, voire plusieurs, lancer des iPods, qui, qui normalement arrivent au mois de septembre, lancer iCloud, lancer iTunes Match, lancer peut-être un nouvel iTunes, et même un Apple TV. Est-ce que vous pensez que c'est ça la raison de ce retard euh, Qui veut prendre la parole Peut-être Alexandre ou Cédric Écoute, euh, oui, il y, a, il y a effectivement une, une convergence de, de choses qui peuvent ou qui, qui vont arriver chez Apple. Bon, euh, L'Apple TV, si elle est lancée, je crois pas trop que ce soit... Ça me paraît un peu court pour, pour les fêtes. Et Apple ça, TV, ça peut, je pensais plus ça, au, ça, ça, peut, ça peut troubler un peu le message. Il y, a, il y a beaucoup de choses, comme tu dis. Hein. Il y a iCloud, hein, qui, est, qui est déjà plus ou moins fonctionnel en bêta, qui marche pas trop mal d'après les développeurs qui, qui l'utilisent. Il y a euh, l'iPhone 5. Euh, pour l'instant, c'est peu de choses dessus, mais, mais on imagine un peu ce qu'il peut y avoir dedans. Et, euh, et tout ce qui va autour d'iCloud. Donc, comme tu l'as dit, euh, il y a iTunes, il y a une révision de macOS, forcément, qui, qui va l'intégrer. Euh, voilà. Donc, euh, oui, il y, a, il y a une convergence de, de tout ça. Et on, on sait depuis, euh, depuis l'arrivée de, de Tim Cook chez Apple que la stratégie Internet est, est au cœur de, de l'année la, de prochaine d'Apple, hein, avec... Euh, la nomination d'un VP dédié à ça. Et donc, Apple ne veut et ne peut pas se louper là-dessus. Ils sont déjà pas mal loupés sur leur service Internet. Donc, je crois qu'ils peaufinent le truc à fond. 
Ouais, la spécificité d'Apple, Monsieur X, pour, pour paraphraser euh, Alexandre dans, dans le journal ce mois-ci, dans, dans Écriette, Apple sort un produit vraiment que lorsqu'il est prêt, et pas avant. Absolument, ouais. c'est vraiment le, le truc numéro un, ils peuvent se permettre euh, ça, peut-être que d'autres chercheraient vraiment la, la course à être le premier sur un segment, eux, ils ont vraiment des critères... Euh, qualité très très stricte, ça ne leur empêche pas de faire des conneries, notamment dans le domaine dont Alexandre parle, le cloud, puisque son ancêtre désormais, MobileMe, avait fait l'objet d'une introduction assez catastrophique en termes de mmh. qualité la dernière fois, et d'ailleurs, iCloud arrive, mais les problèmes de MobileMe ne sont toujours pas fixés, hein. le calendrier en est un bel exemple. Alors, de mémoire d'anciens de, de, d'Apple, Monsieur X, et puis euh, de, le, mes amis, vous pouvez prendre la parole quand vous voulez, est-ce que tu avais vu euh, voilà, une phase de lancement aussi chargée dans l'histoire d'Apple qui pourrait aussi expliquer euh, ces semaines de retard, Monsieur X Ouh, en, en termes de nombre de produits, oui, mais ah. euh, en termes d'interdépendance, euh, euh, non. Euh, nouvelle version d'iOS, nouveau service en ligne iCloud. Nouveau système d'exploitation mobile, iOS, euh, la synchronisation de tout cet ensemble, euh, des services qui sont vraiment euh, nouveaux, hein, comme iTunes Match, qui nécessite aussi des négociations ah. légales. Euh, donc en termes de nombre, oui, en termes de complexité, je pense qu'on a rarement atteint ce niveau de complexité euh, chez Apple. Et en plus, ça touche le cœur de la plateforme, hein, macOS et iOS. Donc c'est très très risqué, et moi je pense que c'est la raison principale pour laquelle... Euh, ils prennent leur temps, ils testent, ils testent et ils retestent. Bon, surtout qu'ils ont fait des erreurs la dernière fois, une fois de plus avec MobileMe. Donc, euh, ils serrent un peu les fesses, hein, à mon avis. Je pense que, je pense que euh, même plus simplement que ça, il ne faut pas oublier qu'au début de l'année, ils ont lancé euh, l'iPhone chez, chez Verizon aux états unis Il ne faut jamais oublier qu'Apple est... Et, et, et l'iPhone blanc. Oui, aussi le blanc, mais enfin bon. Il euh, ne faut jamais oublier qu'Apple est, est terriblement, terriblement américano-centrique. Euh, et que, donc, dans ces conditions, il était hors de question de lancer des iPhones nouveaux euh, trop tôt, c'est-à-dire avant, le, ouais. avant, avant les vacances d'été. Euh, dans ces conditions-là, oui, est-ce que ça aurait pu être lancé mi-septembre plutôt que début octobre Oui, mais enfin, c'est vraiment des questions de jour ou de semaine, d'autant que euh, ce qui arrive aujourd'hui confirmerait des rumeurs qui, elles, traînent depuis le début août, disant, euh, vous inquiétez pas, les nouveaux téléphones, ce sera mi-octobre et pas avant. Euh, donc, est-ce que c'est en retard Ce qui a été annoncé non. pour iCloud, hein, ils ont toujours dit pour l'automne. Hein. Exactement, donc finalement, tout ça a été clair, finalement, on est peut-être juste sur les rails de lancement annoncé qui, nous, nous paraissent tard, parce qu'évidemment, ça fait trois mois qu'on attend ça, mais euh, qui doivent être, qui sont peut-être dans le calendrier tel que prévu par Apple, même s'il y a beaucoup de choses à lancer, mais il faut se souvenir qu'Apple a les moyens maintenant de faire à peu près ce qu'il veut. Euh, il a assez d'argent pour effacer les problèmes qui se posent devant lui. Alors messieurs, de, de l'iPhone euh, des prochains, iPhone parce que vraisemblablement il y en aurait plusieurs, parlons-en. Plutôt que d'essayer de, de, de dresser le portrait robot de, de l'iPhone, on va essayer de partir de l'iPhone 4 d'aujourd'hui et de voir ensemble qu'est-ce qui manque aujourd'hui à l'iPhone 4 qui justifierait d'en changer, euh, quelles seraient les, les priorités. On va peut-être commencer par Rodrigo parce qu'il n'a pas encore parlé. Rodrigo, qu'est-ce qui te semble urgent de changer dans l'iPhone 4 aujourd'hui qui devrait apparaître logiquement dans l'iPhone 5 dans l'ordre de mes préférences personnelles, donc qui sont absolument ouais. universelles. Bah oui. <rire> euh, passer du 5 mégapixels pour la caméra derrière à 8 mégapixels pour faire des photos presque aussi jolies que celles que fait Cédric en vacances avec moi. Lui, il avait ouais. un, un truc euh, no name euh, de, du phare Orient là-bas, euh, ouais. sur un, un OS que je ne citerai pas, mais qui faisait des photos beaucoup mieux que ce que Android, je faisais avec tu mon veux iPhone. Dire. Hein Android. Qu'est-ce que tu dis <rire> D'accord. Donc le, le premier euh... truc à changer, c'est la caméra. Euh, ça me ferait pas ouais. mal plaisir aussi qu'ils changent la caméra devant. Et alors je, 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 je me souviens pas, c'est une 2 ou 3 mégapixels, mais ça fait vraiment des photos Même pourries. C'est une 1-2, je crois. Une 1-2, un un voilà. Ouais. Donc, si vous pouvez améliorer celle qui est devant, ça serait pas mal. Donc premier, premier truc, euh, la caméra. Deuxième truc, euh, la batterie. Euh, y, alors, moi, j'avais pas eu d'iPhone 3, ni 3GS, ni, ni S, ni je sais pas quoi. Mais on me disait que la durée de vie d'une batterie entre le 4 et les 3 a énormément augmenté. Moi, j'aimerais bien avoir une durée de batterie qui me tienne toute la journée. Et non pas Par rapport à un Galaxy S, c'est quand même mieux. Hein. Et qui, qui, ne, la... qui ne s'arrête pas, pas à 16 heures camarade, tous les jours, mais... tu vois. Je ne suis pas obligé ouais. de me balader avec un chargeur dans la poche ou euh, dans ma voiture. Ou juste ouais. de ne pas en avoir et d'être sans téléphone. Donc moi, je coupe tout maintenant sur mon téléphone. Je coupe le Bluetooth, je coupe le Wi-Fi quand je ne m'en sers pas. Je passe en 2G. Enfin, je bidouille pour pouvoir tenir ouais. la journée. Donc une batterie un peu plus longue, ça serait... Euh, Vraiment bien. Mais non, on lit de part et d'autre que l'écran pourrait être plus grand. Euh, ouais. On en a déjà beaucoup parlé. Ça obligerait peut-être à redévelopper les, tous les, toutes les applications qu'il y a sur l'iOS. Donc, euh, moi, ça ne m'intéresse pas tant que ça. Euh, il pourrait y avoir une nouveauté technologique pour lancer toute une nouvelle gamme de services, d'applicatifs et rendre à nouveau l'iPhone extrêmement intéressant. On en a déjà parlé, qui est le NFC. 
si ça apparaissait dans cet iPhone, ça serait vraiment top. Ça veut dire qu'il y aurait un écosystème qui se développerait Alors. de par le monde, à la fois en termes de marchands qui l'accepteraient, euh, de constructeurs. Je vous ai parlé de, de la manière d'ouvrir des voitures avec Valeo, par exemple, chez, chez Renault. Mmh. Euh, Alors les NFC, on va en parler longuement puisque, puisque j'ai prévu un, un, un long volet dans, dans cette émission, puisqu'il y a Google qui a fait une annonce de Google Wallet. Euh, mais mais, mais en manière générale, pour faire un, un tour d'horizon rapide et puis on reviendra sur le NFC, euh, Monsieur X, euh, toi tu es un partisan de, de l'élargissement depuis des mois dans ce podcast de, de la gamme iPhone. Cette semaine, Engadget a publié euh, une référence euh, d'un catalogue euh, en ligne de, ou un intranet de, de chez AT&T euh, aux états unis où on, verrait, où on voyait l'arrivée aussi d'un iPhone 4S. Donc là, ce serait plus pour, euh, pour concurrencer l'entrée de gamme. Est-ce que tu appelais toi, euh, dans ce podcast, l'iPhone Nano Oui, absolument. Donc ça, c'est un de mes souhaits, mais ce n'est pas pour moi. Ce serait plutôt pour mes enfants. <rire> euh, mais je l'appelle de, de mes voeux, hein, parce que je pense qu'il faut que Apple euh, repasse à, à l'attaque. En France, cet été, non, au début septembre, hein, il a été annoncé qu'il y avait plus de smartphones Android, euh, même si c'est qu'un chiffre, euh, que d'iPhone. Donc il faut qu'il maintenant, il, il passe à, un petit peu à la guerre de volume. Euh, de mon côté, pour l'iPhone 5, euh, moi j'ai des souhaits simples qui sont les mêmes que Rodrigo, la batterie bien évidemment parce que la réflexion que je me fais c'est que l'iPhone en fait devient euh, quasiment un deuxième ordinateur euh, pour moi, j'ai pas de tablette j'en aurais pas vraisemblablement mais je fais de plus en plus de choses donc euh, une batterie plus longue, un écran un petit peu plus grand et puis un truc... Euh euh, qui m'est un peu spécifique moi je fais partie des gens qui ont des grosses mains euh, qui utilisent l'iPhone euh, <rire> pas mal dans la poche, notamment en vélo comme aujourd'hui et les, et les boutons petits, sont trop petits quoi. c'est à dire que quand je suis en vélo j'ai du mal à accéder mes boutons euh, ils sont en retrait par rapport à Il la faut, coque je ferais plutôt un écran plus grand non là, non, parce euh, que je veux pas avoir à regarder mon iPhone quand je veux monter le volume, baisser le volume faire un truc, donc des boutons euh, un truc à reconnaissance vocale alors ou à reconnaissance euh, vocale, mais déjà des boutons un peu plus grands, moi ça me ça me plairait, voilà, donc des souhaits assez simples et le numéro 1 c'est la batterie et puis après le numéro 2 c'est que avec ce téléphone, Apple enfin soit en tête du classement Greenpeace sur euh, euh, les téléphones faits avec des matériaux qui ne polluent pas et qui sont recyclables ils ont une grosse responsabilité là-dessus en en vendant plusieurs dizaines de millions par mois qu'ils se bougent bon en fait si, si je vous comprends bien vous voulez un iPhone 5 avec un meilleur capteur photo un plus grand écran ouais, qui soit plus fin etc venir, je, je, je n'ai qu'une chose à vous dire il existe déjà il s'appelle <rire> le Galaxy S Alors, regardez justement, il est magnifique il est fin comme tout et d'ailleurs ça, ça explique pourquoi Samsung est en train d'attaquer Apple en disant attendez l'iPhone 5 que vous allez sortir ne serait-ce pas un clone de notre Galaxy S2 présenté Alors. en fait février dernier. Alors, bon, ah bah écoute, puisque tu m'amènes sur ce terrain-là, j'avais prévu d'en parler plus tard. Je ne peux pas vous le montrer, malheureusement, mais j'ai eu la chance, ou le, la malchance, parce que maintenant, ça m'obsède, cette image, qu'un accessoiriste bien connu euh, du monde Mac, de, euh, du, monde, du monde notamment iPhone et iPod, ait accès au design du euh, nouvel iPhone. Alors, j'essaie de vous le décrire, à défaut de vous le montrer, parce que j'ai promis de ne pas le montrer. Euh, C'est donc un moule en cire. Vous savez que les accessoiristes accèdent euh, en loose des euh, au, au prototype et qu'ils en font un moule, un moule en, en cire comme on, on fait des, 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 des empreintes de, euh, de clés euh, quand on veut faire un double chez les faussaires. Et à quoi il ressemble bah, J'ai vu le profil et euh, ça ressemble assez à ce qu'on a vu. Euh, enfin, si c'est le vrai, hein, il faut me parler au conditionnel tout de même. Euh, il ressemblerait beaucoup. À, si vous prenez un, un MacBook Air et vous mettez la base du MacBook Air avec le clavier, je ne peux pas vous le montrer, il est devant, les, il est devant la. Il me sert de caméra, donc je ne peux pas vous le montrer, mais on, on essaiera de vous le montrer en vidéo. Euh, vous, vous, vous verrez que là, le haut est plus épais où il y a les, les connecteurs et la base est plus fine. Voilà, vous avez en gros le profil du prochain iPhone 5, si ce que accessoiriste. Euh, ne se trompe pas avec un, un, bord, un bord le haut de, de l'iPhone assez épais voilà merci Rodrigo si tu peux voilà si tu peux l'ouvrir <rire> voilà tu l'ouvres notre charme en hôtesse merci et tu le mets dans l'autre sens s'il te plaît avec les connecteurs en haut voilà en gros ça ressemblerait à, à ça en termes de profil bon c'est assez vague mais on va laisser durer le suspense un petit peu euh, euh, juste un mot tu, tu parlais d'Android Cédric euh, euh, l'une des forces de, de, de Google euh, qui est absent aujourd'hui de, 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 qui est absent, il y a, il y a quelques fonctions c'est la reconnaissance vocale on a été ouais. assez déçus en juin lorsqu'on a fait le direct notamment euh, avec Alexandre et Rodrigo et Monsieur X, et tu n'étais pas là Cédric euh, qu'il n'y avait pas d'avancée sur iOS 5 il y a beaucoup de rumeurs autour de l'arrivée de fonctions, ce serait des données matérielles, ce ne serait pas dans iOS comme on a, on, 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 il est aujourd'hui avec l'iPhone 4 pour améliorer la, la, la reconnaissance vocale, tu y crois de ton côté Ouais. c'est logique parce que ça, d'abord ça sert des populations qui en ont besoin on a vu cette vidéo de, de Stevie Wonder 
qui, euh, lors d'un petit concert, remerciait Steve Jobs pour tout ce qu'il a fait pour lui permettre d'utiliser un iPhone comme s'il avait des yeux. Et euh, donc, ça sert des populations qui, un, en ont besoin. Et puis, je pense que, de toute, toute façon, Apple benchmark ce qui se passe chez la concurrence et chez Android en premier lieu. Et, et c'est vrai qu'il y, y, y a des très belles fonctions. Il y a une fonction sur celui-là qui permet de le mettre en mode véhicule, entre guillemets. En clair, s'il est sur un, sur un support de un voiture, doc. par exemple, mmh. sur un dock, tu le tapes deux fois, pouf, pouf, et il se met en mode reconnaissance vocale. Et là, tu peux lui dire n'importe quoi, envoyer un SMS à Olivier Frigara pour lui dire « je serai en retard », etc. Euh, lire mes mails, Alors, il, il, peut, il peut te les lire à haute voix. Bref, il y a énormément de fonctions qui vont bien au-delà du, du simple contrôle du système. Alexandre, on sait qu a, que c'était un manque qui a été en partie comblé par des applications, notamment je pense à celle de... Euh, Aide-moi, euh, ceux qui font Dragon. <coughs> Nuance il ouais. euh, y a beaucoup de rumeurs autour d'une possibilité de l'intégration de ces, ouais, de ces ouais, applis mais de ces fonctions mais... dans, au niveau matériel hein, autour de enfin, on, on, on l'a écrit dans, dans, dans le canard euh, un petit peu après la, la, la dernière keynote hein, qui était relative à US mmh. on a dit euh, tout n'a pas été montré et la reconnaissance vocale qui fait partie des rumeurs sera euh, n'en pas douter dans l'iPhone 5 et sera montrée euh, lors du release de l'iPhone 5 pour moi ça me paraît évident il y, a, il y a beaucoup à faire de ce côté-là. Donc, parce que Apple est, était euh, très dépendant, je dirais, de, de Google sur ce point-là, parce que effectivement, Google, Google avait développé une pléthore d'applications qui géraient la, la reconnaissance vocale, et effectivement, maintenant, il est réservé plutôt Android. Une, une, une fonction qui est exclusive aujourd'hui au sein de l'iPhone, et on n'a pas vu de nouveauté, on s'attendait, on en parlait avant, avant le mois de juin, de voir arriver Apple sur ce chemin-là. Je pense à Plan. Est-ce que tu crois qu'également on peut avoir une surprise de ce côté-là, à savoir un GPS? un système de cartographie 100% Cupertino Chez Apple a acheté une, une boîte dont j'ai oublié le nom de, de cartographie il y, a, il y a de ça presque deux ans je crois euh, alors c'est fatalement c'est ça va leur servir à quelque chose hein. est-ce que c'est uniquement pour la géolocalisation ou pas euh, c'est vrai que qu Apple n'a pas d'application euh, nativement de, de guidage euh, et maintenant, son principal ma... concurrent, voilà, c'est bon. ça l'enjeu. Hein. Hein, on comprend pourquoi Apple. A maintenant, maintenant, il y en a plein l'App Store, il y en a même des gratuites et qui, qui marchent plus, plutôt correctement quand il s'agit de. Je pense à Waze, le, qui, est un, qui est un système social et qui marche mm -hmm. plutôt pas mal comme, comme GPS. Euh, maintenant, c'est vrai qu'Apple pourrait très bien le faire. Ils, ils ont largement les moyens de le faire. Il n'y a pas, pas de souci là-dessus. Surtout que Rodrigo, il y a des enjeux autour de données que, que permettent de récolter ces, euh, ces applications-là. Euh, si tu te souviens de la discussion qu'on avait eue ensemble là, dans ce podcast d'ailleurs. Rodrigo Oui, ouais, bien sûr, mais ce n'est pas le métier d'Apple aujourd'hui. Euh, ils n'exploitent pas les données géomarketing, alors qu'il y a plein, plein, plein de boîtes qui font ça. Ils pourraient le faire, comme ils se sont diversifiés ou ont essayé de se diversifier dans la publicité avec la division iAd, ils pourraient le faire dans la vente de données marketing. Ce serait une ligne de revenu supplémentaire. Je ne sais pas si en termes de projection, ça ferait le chiffre d'affaires qu'ils récupèrent dans le mobile, par exemple, avec l'iPhone. Euh, alors, tu en parlais tout à l'heure, Rodrigo, un, un peu précipitamment, mais on va, on va, on va y revenir. Euh, Google a annoncé cette, cette semaine, euh, a présenté son nouveau service de Google, son nouveau service, sa nouvelle fonction de Google euh, Wallet, son système de portefeuille, euh, comment dire, euh, sans, sans contact électronique. Euh, alors, c'est donc c'est basé sur la technologie N NMC. Hein, ce sont les puces RFID hein, qui existent depuis longtemps, notamment en France, pour ceux qui utilisent le, la, le pass Navigo de, de la RATP. Euh, alors, est-ce que vous croyez euh, vraiment à ce modèle de Google, d'une part Est-ce que vous pensez qu'Apple peut s'en inspirer pour un prochain iPhone Du moins, euh, peut-être pas celui-là ou le suivant, mais bon. Votre avis, déjà. Cédric, qu'est-ce que tu en as pensé bah, toi, Juste un mot, ils ont déjà 220 millions annoncés il y a un ancien keynote de compte avec carte de crédit dans leur base. C'est énorme, hein c'est 4 fois il, la France. Il, tu parles de qui De Google ou d'Apple Apple. Apple. Apple, avec iTunes. Ouais. C'est énorme. Mm -hmm. Ils ont des atouts extraordinaires pour rentrer sur ce segment de marché. Ouais. Oui, sinon, pas sinon, pour ça, sinon ça, ça ne peut pas marcher. Je m'évertue à vous le répéter, et vous verrez que le futur me donnera raison. Apple mmh. ne va pas devenir une banque. Euh, Apple ne va pas installer non, des... Pas, 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 pas. Hein, Apple ne va pas installer des terminaux de paiement chez des commerçants. Ces mmh. terminaux de paiement, ce n'est pas eux qui les installent, comme dans le cas de Google, par exemple. Euh, Google ils utilisent une infrastructure qui s'appelle PayPass, des trucs que moi, moi je vois partout aux états unis des petits terminaux qu'on voit euh, dans les taxis, dans les commerces de proximité, etc. Le principe de Google Wallet, c'est... En gros, j'enregistre mon numéro de carte bancaire dans mon téléphone qui a une puce NFC et, euh, et je fais des achats. Même si je n'ai pas de carte bancaire, à ce moment-là, je passe par Google Wallet et j'alimente un porte-monnaie rechargeable. Euh, du coup, Google n'a pas besoin 
besoin de gérer l'infrastructure, il gère juste le logiciel, le paiement, etc., etc. Tout ça est évidemment protégé par un code, donc c'est en fait plus secure qu'un portefeuille physique qu'on perdrait. C'est une question que je me suis beaucoup posée la semaine dernière en perdant mon téléphone, parce que tout à coup vous vous dites, ah oui, mais alors attendez, tous mes comptes, qu'est-ce que j'ai comme compte ouvert, qu'est-ce qu'il faut que je change comme password Je ne vous raconte pas. Euh, et euh, mais, mais dans le cas d'Apple, c'est intér vachement intéressant de mettre du NFC dans l'iPhone, parce que ça permet de faire de, de, plein de trucs, par exemple d'installer Google Wallet, mais ça veut dire qu'il y, y aura plein de fournisseurs de services de paiement et pas seulement, qui pourront s'installer à l'intérieur. Je pense que c'est d'abord un truc concurrentiel. C'est d'abord, à partir du moment où tout le monde va mettre du NFC dans ses téléphones, il est impensable que l'iPhone n'en ait pas. Ouais. Aujourd'hui, pour résumer brièvement, euh, Google a passé un accord avec Mastercard et avec euh, Citibank. Hein, et euh, ça marche via le réseau de Sprint aux USA. Euh, ça marche avec un seul modèle de téléphone, c'est le Nexus S. Euh, en tout cas, ça permet, en tout cas, dans un premier temps, c'est vrai qu'il y a l'aspect des commerçants, tu as raison, il faut équiper tout le monde. Euh, non, mais ils sont équipés permet... parce qu'en fait, eux ont déjà, eux, eux, les Américains, ils n'ont ils ont jamais vraiment eu de carte à puce. Euh, donc, ils ont saut, fait, fait un petit saut technologique de mais la puce magnétique ah, jusqu'au terminal sans fil qui, qui existe déjà. Du coup, euh, Google, comme les autres systèmes qui vont arriver, s'appuie sur cette infrastructure-là parce qu'en fait, c'est ça le problème. On peut créer plein de technologies géniales, mais après, il faut dérouler des centaines de milliers, des millions de terminaux chez les commerçants et ça personne n'a envie de le faire ouais, c'est ce, ce, ce que tu, ce que tu dis c'est ce ce ouais, ce savoir qu'en France euh, on en discutait ouais, et on disait ouais. que le saut pour les américains était normal puisqu'ils n'allaient pas venir à la carte à puce maintenant euh, voilà donc que, que, ça, que ça se développe très rapidement aux états unis il n'y a aucun doute là dessus chez nous ça, ça risque de prendre un petit peu plus de temps alors je suis étonné Cédric que tu me dis ça toi qui es un un, un hypophile euh, averti, euh, alors qu'au Japon, le système de paiement par mobile, ça a littéralement explosé là-bas. Ah bah, au, au Japon, ils rigolent parce qu'ils regardent ça, eux, ça fait 10 ans que ça existe. Donc, euh, où tu payes, ta carte, ton passe Navigo prépayé, il peut te servir aussi à, à payer des achats. Enfin, ça s'appelle pas comme ça. Mais, euh, donc, mais nous, oui, on a essayé on regarde... ça avec Monéo. Oui. Ah, magnifique, magnifique, ah, mais, encore mais, un truc mais, fait mais, par mais, une mais, belle mais, brochette mais, de winners. Le problème de Monéo, c'est quoi on, on a demandé aux gens de, paye, de, de, de payer en plus pour pouvoir payer un tout petit peu. Ça n'a pas ouais. de sens. Oui, ouais, ouais, ouais. Euh, euh, Concrètement, quel serait l'intérêt pour Apple euh, Tu parlais des, des comptes, euh, Rodrigo, et j'espère que tu, toi, tu es plutôt partisan, si j'ai bien compris, de, de ce modèle-là. Euh, notamment pour, oui, pour, pour les paiements sur iTunes, ça, ça simplifierait pas mal de choses d'avoir une puce RFID dans son, dans son téléphone, non euh, mais, pas que, mais pas que pour les paiements. Je pense que les paiements, ça peut être super. Ce n'est pas Apple qui va développer les applicatifs ou les verticaux. Il y aura des centaines de milliers de développeurs pour le faire. En revanche, ça permet d'embarquer du matériel pour développer plein de nouvelles choses super. Vous voyez, le gyroscope que l'on a mis ou l'accéléromètre que l'on a mis dans l'iPhone, ça permet de développer des jeux très sympas, très rigolos, auxquels on n'aurait jamais pensé, par exemple. Mm. Euh, comme, comme mettre un GPS dans l'iPhone, ça permet de développer Maps, ça permet de développer plein de trucs, euh, des applications comme Runkeeper. Ce n'est pas Apple qui a inventé Runkeeper. Donc on rajoute un élément matériel qui rajoute un coût hein, dans la bombe, comme le NFC, ça va néanmoins apporter une révolution dans l'usage de son mobile. Que l'on s'en serve pour payer ou pas, ben on verra. Mais on pourra s'en servir payer pour payer éventuellement. Chez soi. On a vu chez euh, M. X, on a vu notamment, euh, pour lui donner un petit peu la parole, on a vu chez HP, par exemple, des solutions d'échange de, de données euh, via, le, via le NFC qui étaient assez ouais, intéressantes. Euh, tu parlais, Rodrigo, des systèmes de, pour démarrer sa voiture. Donc on peut imaginer des, des, des usages. Il ouais, y, y, y a dollars. aussi les publicitaires qui s'y intéressent très fortement. Euh, a... Prenons un exemple simple. En France, il hein, y a. <coughs> Deux sociétés qui déploient les systèmes d'affichage publicitaire, euh, Deco, Clear Channel, ce sont les, les, on va dire les deux gros monstres du marché. Imaginez qu'ils mettent une puce NFC dans tous les abribus de France et de Navarre, vous passez avec euh, votre téléphone devant le matin et vous recevez une pub, une promotion, une vidéo promotionnelle. Oh, euh, donc le... Ils l'ont déjà fait, il y a quelques années il y avait des tests en Bluetooth oui. pour le faire, on passait devant, on les a Oui, un, mais un le, Bluetooth, code, secret, euh, ouais, le Bluetooth avait vraiment un, un défaut, c'était un, la sécurité, deux, la rapidité, il fallait faire des fois un pérage, etc. etc. Le NFC, entre guillemets, c'est une solution qui est euh, beaucoup plus transparente pour l'utilisateur final et plus simple à mettre en œuvre d'un point de vue euh, sécurité. Donc ça intéresse vraiment les gens qui aiment faire, enfin qui ont envie de faire du marketing direct. Euh, et puis euh, les, les publicitaires donc ça, ça peut aller euh, très très vite ce qui fait qu'Apple aura forcément un composant NFC dans son téléphone maintenant moi je, je vous rejoins euh, 
dans la fameuse chaîne de la valeur, je vois pas où il pourrait s'intéresser, s'insérer, pardon, en termes d'application pour faire de, de l'argent. Surtout qu'il y a les opérateurs derrière qui ont bien l'intention, eux, de venir prendre leur petite commission pour euh, chaque transaction. Euh, ouais, c'est pas plutôt les opérateurs qui pensent. Oh oui. Dans le truc. Euh, en clair, c'est trop tôt. Alors, si je vous comprends. Non, non, c'est pas trop tôt. C'est pas, pas trop tôt. Non, 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 c'est le bon moment. C'est le bon moment pour y aller et pour développer des Mais Apple va suivre. Apple va boîte. suivre. Apple va pas être leader là-dessus. À mon avis. Une boîte... Ils ont besoin quand même d'implémenter la puce dans le téléphone pour que ça marche, oui. messieurs. On est bien oui. Mais est, oui, mais ça coûte rien et ça leur permet au moins de dire OK, les autres l'ont, et bien nous l'avons aussi. Parce qu'en plus, ce qui va en être fait va différer de pays en pays. On a raison de ne pas se concentrer sur le paiement. C'est un peu comme une, vraiment la puce qu'on a vu apparaître au début dans la télécarte, puis dans nos téléphones, puis partout. Ça sert à tout, ça permet de faire plein de choses. Bah, là aussi, le NSC va permettre de faire plein de choses. Ce qu'Apple va faire avec sera probablement pas inintéressant, mais euh, ce sera peut-être de l'échange de données entre l'iPhone et l'iPad, entre l'iPad et les et l'ordinateur, que sais-je encore, ça permettra de faire plein de choses en termes d'échange de données simples, mais, euh, mais là encore, ce sera très différent pays par pays. Je voudrais vous parler de Alors, deux boîtes pardon, euh, sur ces capteurs. Très rapidement, ouais. Rodrigo, parce que... Euh, on, on a parlé d'une boîte il y a quelques ça. temps qui s'appelait Color, qui avait levé beaucoup d'argent aux états unis Alors, ce qu'ils ont fait, réseau social de photos locales, n'a aucun intérêt, mais comment ils le faisaient, c'est intéressant. C'est-à-dire qu'ils écoutent la musique ambiante, par exemple, ils prennent une signature de la musique ambiante pour se dire, tiens, ces gens-là sont au même endroit. Ils regardent l'accéléromètre, la position GPS, triangulation Wi-Fi. En utilisant tous ces capteurs-là, ils se disent, tiens, ces deux personnes sont au même endroit, donc on va pouvoir créer quelque chose dans un périmètre d'une dizaine de mètres. Il y a une autre boîte que l'on connaît, mais qu'on ne connaît pas bien euh, dans sa dernière mouture, qui s'appelle Bump. Vous savez, vous avez l'impression de cogner deux iPhones oui. et, et votre carte passe de l'un à l'autre. Ou ces photos. Ben voilà, alors Bump, c'est maintenant... Euh, diversifié et on peut échanger quasiment n'importe quoi, des photos, des applications, de la musique, en faisant ça. Mais en faisant ça, c'est pas du Bluetooth, c'est pas du NFC, c'est pas parce qu'ils se cognent que ça fonctionne. Hmm. Ils se géolocalisent, triangulent, accéléromètrent, et au moment où il y a un, un mouvement comme ça, ça remonte au serveur de Bump, et sur les centaines de milliers de Bump qui sont créés par jour, à un moment donné, il y a à peu près 5000, grâce aux différents capteurs, Bum, c'est, tiens, ces deux personnes sont en train de communiquer ensemble et hop, on fait l'échange. C'est étonnant. Donc, si on rajoute encore un capteur, ça rajoute plus d'intelligence encore au téléphone. De toute façon, l'iPhone 5, c'est plus le truc qui fait bander, c'est fini. C'est terminé. Ouais. Tout ça est déjà obsolète. Regardez ce qui est tombé cette semaine, les photos d'un prototype. Alors, jusque-là, on le connaissait comme un concept design qui est, ce serait en train de devenir un produit qui s'appelle le, le Galaxy Skin. Ça vient de chez nos amis de Samsung. Euh, c'est basé sur des technologies d'écran flexible, d'écran OLED mmh. flexible, qui ne serait jamais mmh. que l'évolution de ce qu'on trouve ici, qui est déjà de l'OLED. Et euh, jusque-là, c'était du prototype. On voit là les vidéos où on voit les jolis écrans qui sont ondulants. Euh, mmh. Tout à coup, les concept design qu'on voit sont extraordinaires. Imaginez le téléphone que vous puissiez déplier. Ça devient une tablette panoramique. Enfin, c'est un truc mage en perle sommeil. Et surtout, tout à coup... C'est pratique, on pourra se moucher avec, ça va être génial. Si tu veux. Et, et, et surtout, tout à coup, il y a des articles qui, un, donnent les specs très précises du téléphone qui pourrait se cacher derrière, et ouais. surtout qui s'engagent, enfin, qui donnent des dates, qui disent où ça pourrait sortir dans la première moitié de 2012. Donc c'est quelque chose qu'on découvrira probablement au CES ou au Salon de Barcelone du, du début de l'année prochaine. C'est extraordinaire. Et alors là, au moins, Apple ne pourra pas dire, mais non, mais nous aussi, on voulait le faire. Bon alors, écoute, on va voir. En tout cas, c'est en termes de programmation, une sortie de cette info juste avant une possible sortie d'un prochain iPhone. C'est bien joué de la part de Samsung. Messieurs, on passe aux questions Twitter des, des internautes. Alors, messieurs, question de Bernalou. Euh, alors, si possible, pouvez-vous faire un petit point sur les mises à jour, les rumeurs autour d'un iPod Touch avec ou sans le 3G Ça a son sens C'est vrai à l'heure d'iTunes Match ou d'iCloud Tiens, euh, Alexandre. Ah ouais, je je, je m'étais un petit peu engagé sur un pari. Je m'étais dit que l'iPod pourrait ne plus s'appeler iPod, mais iPad, hein, et devenir un iPad nano, un iPad quelque chose. Euh, ah, bah sachant que la marque, iPod est, ah. la marque iPod est en train de, de disparaître euh, des iPhones. Hein. C'est plus iPod, c'est musique, c'est plus sur l'iPad, sur c'est pareil. Euh, un, un iPod Touch qui, qui s'appellera iPad, mais qui garderait le, le form factor et qui intégrerait une puce 3G, ce serait un, un iPad nano, quoi, tout simplement. Ouais, alors sinon, que si t'es Tim, si Tim Cook et que pour la première fois tu vas essayer de tenir une keynote tout seul, euh, si le premier truc que tu annonces c'est au fait l'iPod c'est fini, tu finis quand même avec le bouton. <rire> Je suis d'accord, hein. c'est euh, une marque tellement puissante, voilà. ils la tueront dans 20 ans, c'est possible, c'est tout. 
Quant à l'idée d'un iPod 3G, euh, non, faut arrêter de délirer. C'est déjà assez peu lisible comme ça d'avoir un iPod Touch qui ressemble comme un frère et qui va ressembler encore plus à, à l'iPhone qui arrive. Euh, non, attendez, c'est pas sérieux. Je suis même pas certain qu'ils vont lancer des iPods là parce que pff, ça fait beaucoup quand même, non Non, non, moi je pense qu'il va y avoir des nouveaux iPods simplement parce que c'est une marque forte. Les ventes sont loin d'être à zéro, même si c'est plus la flamboyance et c'est bien normal des années euh, passées. Euh, donc simplement, ils continuent à entretenir la marque et à faire de l'argent avec. Et puis il y a encore un marché pour les enfants euh, au niveau de, de l'iPod. Donc c'est un vrai produit d'appel pour les plus jeunes, ça les habitue à la marque, il y a encore de l'argent à faire. Et puis l'iPod est un nom mythique, donc oui, ils vont les changer, bien sûr. Voilà, ça fera pas, ça fera pas le, le, la une du keynote, mais, mais je suis persuadé qu'il va y en avoir de nouveaux. Ça devient. Ah, attendez, juste pour rire, imaginez, il monte sur scène, il lance de nouveaux iPod, et voilà, c'est fini, ça <rire> va. Il y a une nouvelle iTunes, iTunes 11. Bah, pourquoi pas Écoute, on verra bien. Euh, question suivante sur Twitter. Alors, merci, c'est pas évident à dire. Non, question de Zan, Zan, Peu euh, Tung, Tran. Il, voilà. se, il se reconnaîtra. Alors, messieurs de Rofelma, qu'il faut absolument que vous parliez de l'action Apple. C'est pas normal qu'elle monte trop. 421,73 dollars au moment où il a écrit ce tweet. Qu'est-ce que vous en pensez, messieurs, peut-être, Rodrigo J'aurais dû potasser un peu. Ouais. J'ai vu qu'elle est passée à 411, record historique à 405. Elle ne fait que monter au moment où un marché se casse la gueule. En clair, je suppose que, que, que euh, ces internautes... Euh, suppute qu'il y aurait un peu une bulle spéculative autour de, de, ouais, ouais, de ouais, mais, Apple. Mais, que... mais de mémoire, le PER, donc euh, le multiple par rapport au résultat d'Apple, était assez ouais. bas. Ouais, il a beaucoup monté. Hein. Il, a, il, a, il a beaucoup augmenté. Mais ouais, mais, mais la dernière euh... fois que j'avais regardé les multiples, des boîtes techno, euh, tout le monde était en gros à 15, donc Apple devait être à 15. Euh, Microsoft était à 9,5, 10. Et, euh, mm -hmm. et Amazon était à 80, qui était la seule boîte qui sortait à peu près du lot. Et l'autre jour, j'ai vu passer, Amazon est passé à 110. Euh, 110 le, price, le, 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 le rapport, le price warning ratio, c'est 16,57 maintenant. Ouais, chez maintenant, bah, rien. Donc, ça, 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 ça a vendu des actions d'Apple pas énorme. C'est pas cher, c'est pas cher. Euh, Est-ce que tu as vendu Alors, des stocks Alors, moi, j'ai vendu euh, toutes mes stocks options, j'en ai même... Euh, perdu en partant pour la petite histoire, il me reste quelques actions Apple, ouais. ça me permet de partir en ouais. vacances euh, et c'est <rire> très sympa, maintenant si vous voulez une opinion on va dire détaillée là-dessus, il faut faire comme Rodrigo allez sur ouais. Yahoo Finance euh, éditez ouais, le titre ouais. Apple et regardez une chose qui euh, donne la tendance qui est ce qu'on appelle l'opinion moyenne des analystes Donc ils prennent les, ouais, le consensus. Ils prennent, voilà, les 40 plus grosses euh, banques d'investissement, etc., euh, qui motivent tout ça, ont un système de notes pondérées et donnent une cible pour le prix de l'action Apple dans les 12 mois à venir. C'est d'actualité. Ouais. La cible est à 450 dollars. Donc oui, il y a de la spéculation, bien évidemment, mais ça reste dans les limites fixées dans le consensus des analystes. Donc jusque-là, euh, tout va bien. Un PER, ça valorise la boîte. Ce que vaut la société une fois qu'on a enlevé les dettes. Hein, J'achète une boîte mm -hmm. avec 3000 personnes, ça, ça vaut combien bah, S'il a des dettes, on enlève les dettes. Hein, on arrive à ce qu'on appelle Enterprise Value et on regarde par rapport au, au, au résultat. Je dis, voilà, cette boîte, elle dégage, mettons, 10 de, de résultats chaque année. Elle dégage 10 de cash. Si la boîte vaut 15 fois son résultat, on va la payer 150. D'accord C'est-à-dire qu'on va payer 15 ans de résultat. Mmh. Donc, si j'achète la boîte, eh ben, je rentre dans mes frais au bout de 15 ans. C'est possible, par exemple, si j'achetais une vigne, un vignoble dans le Bordelais. Tu vois, au bout de 15 ans, OK, à, par à partir de là, je, je rentre euh, dans mes frais. Euh, c'est pas très cher. Maintenant, pour des boîtes en forte croissance, euh, qui doubleraient par exemple tous les 3-4 ans, ça devient plus 15 fois, euh, ça veut plus dire 15 ans, mais ça veut dire 8 ans, 7 ans. Et là, ça, peut, ça devient à peu près raisonnable pour rembourser euh, un achat. C'est-à-dire que j'ai payé de l'argent, je vais me refaire sur 8-9 ans, et après ça va continuer. Alors maintenant, Apple surperforme trimestre après trimestre après trimestre depuis euh, pas mal d'années. Depuis des années, oui. Donc, ça augmente avec une croissance comme ça. Ça veut dire qu'ils sont vraiment, vraiment pas chers euh, à 15. Parce que les autres boîtes dans le secteur qui sont aussi avec un PER à 15 euh, ne performent pas de la même manière, n'ont pas la même croissance. C'est une question de moyenne hein, euh, à ouais. Microsoft. On fait de la finance aujourd'hui. Hein. Ouais, ouais. Microsoft, ils sont à 9, le, mmh. le, 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 le price earning. Et euh, Google, ils sont à 19. Donc, Apple est vraiment entre les deux. Et regarde Amazon Bien. Amazon, c'est n'importe quoi. Ils sont ouais. à 104. Voilà. Donc, et AOL, non, je rigole. Donc, Apple, on peut la payer beaucoup plus et euh, augmenter beaucoup plus euh, en termes de valeur. Euh, mm -hmm. Voilà, donc s'il passe maintenant de 410, tu vois, il, il passe à 440, vous faites 10%. Euh, c'est bien, mm -hmm. c'est pas vraiment de la spéculation. Euh, dernier point euh, important, le marché, c'est l'offre et la demande. Il faut vraiment conclure, Rodrigo. Oui, oui mais c'est mm -hmm. l'offre et la demande. Donc, si le prix monte, 
c'est qu'il y a beaucoup plus de demandes que d'offres. Il y a moins de gens qui veulent vendre, donc ils veulent garder leurs actions, et beaucoup plus de gens qui veulent en acheter, donc ils disent ils veulent en acheter, veulent en acheter, donc le prix monte. Si les gens il y a peut-être un, euh, peut un petit côté valeur refuge, euh, surtout en ce moment où il y a beaucoup d'actions oui. qui s'effondrent, et où ils se disent voilà une boîte dont on sait qu'elle est plutôt sur une logique haussière. Oui. Mais au moins ça m'a permis de sortir ma sale blague de la semaine qui était dit quelqu'un met sur Twitter regardez depuis que Steve Jobs est parti l'action continue de monter ça m'a permis de dire ouais j'ai toujours su que ce type euh, retenait le retenait à la croissance de sa boîte. <rire> voilà c'est exactement ça. Moi. Bon, en tout cas, c'est vrai que ça montre que, que Steve Jobs, malgré son départ annoncé, euh, ça n'a pas perturbé effectivement la performance de l'action en bourse. Messieurs, on passe à vos coups de cœur. Messieurs, vos coups de cœur, on va commencer par Alexandre. Bah écoute, euh, mon coup de cœur, c'est un petit truc, c'est très simple, c'est Run Analyzer qui fait ça. Alors, c'est un petit émetteur comme ça. On le met sur son iPhone, voilà. Ensuite, on a chez soi déjà une, une ceinture cardio. C'est compatible avec à peu près toutes les ceintures du marché, sinon ils vous en vendent une. Ça vaut, euh, la ceinture vaut de valeur 50 euros et le petit truc euh, autour de 25, 29, je ne sais plus. Vous téléchargez des petites applis sur votre iPhone et ça analyse votre fréquence cardiaque pendant l'effort, pendant, pendant vos, vos runs en vélo, en course à pied, etc. etc. Et voilà, donc c'est le petit truc sympa. Ça, ça se marie très bien avec des applis comme euh, Runkeeper et je ne sais autre. C'est dans la même, euh, même mouvance que, que tous ces trucs-là. Voilà. Ça, ça donne des infos qui vont plus loin que, que simplement une peur. Euh, Cédric, ton coup de cœur cette semaine C'est une appli qui existe sur iPhone, sur Android, sur pratiquement toutes les plateformes. Euh, Jusque-là, pour se localiser, on avait soit Foursquare, c'est je suis dans tel restaurant, euh, mmh. soit des trucs comme, comme Google, Google Latitude, c'est nous sommes amis et donc en temps réel, nous allons toujours savoir où se trouve l'autre. Ce qui est un peu excessif parce que du coup, les gens ne l'utilisent pas, ce que je peux comprendre parce que je vous aime tous, mais je n'ai pas besoin de toujours vous dire où je suis. Euh, et bah, on y sait y a, tout, Cédric, on y, sait tout sur Il y, y a une app. Euh, <rire> qui est arrivé au milieu de ça, qui s'appelle Echo Echo, et qui permet à Doc, au moment où on l'a décidé, de, se, de déclarer sa position l'un à l'autre. Vachement en pratique, quand on a un rendez-vous avec quelqu'un, on lui envoie une petite demande, et tout à coup, sur son écran, il y a validé, je, oui, oui, je suis là, et on voit, ah ouais, c'est bon, il est encore dans le taxi sur le périph', c'est bon, il y sera dans un quart d'heure. Vachement bien fait, simple, ça permet en plus de faire du chat et d'économiser sur les SMS, ça s'appelle Echo Echo, c'est dispo sur toutes les plateformes, et si mes souvenirs sont bons, en tout cas sur Android, c'est gratuit. Formidable. Monsieur avec son coup de cœur. Mon coup de cœur, moi, c'est une pétition dont vous voyez le nom euh, s'afficher. cloudpetition.commandguru.com C'est la pétition, on va dire officielle, des utilisateurs de MobileMe et d'iWeb qui ne sont pas contents parce que iCloud arrive et on nous retire nos services iWeb, notamment ah. Galerie, etc. Tim Cook a dit officiellement, s'il y a assez d'utilisateurs Apple qui réclament une continuité de service, on va changer à améliorer iCloud suffisamment euh, rapidement pour réintroduire peut-être iWeb et Galerie. Donc c'est le moment de le dire à Tim Cook euh, et ça marche. Il euh, y a eu des précédents. Les Mac Pro qui faisaient du bruit, une pétition, les Mac Pro ont été améliorés. Et puis il y avait les Borner Port Express euh, qui mouraient euh, trop tôt, pétition des utilisateurs et euh, ça avait été euh, réparé. Donc Apple utilise ses utilis écoute ses utilisateurs, ses utilisateurs fâchés. Si vous êtes comme moi et que vous voulez faire survivre iWeb, cladpetition.com et allez dire que vous n'êtes pas content. En plus, on se fait des amis euh, sur cette pétition, c'est pas mal. Incidemment, incidemment, il y a un précédent, je fais très rapide, euh, sur, alors là, beaucoup plus récent, c'est Final Cut Pro. Final Cut Pro, tout le monde a hurlé quand il est sorti, on en a parlé dans cette émission, en ouais, disant, oh là là, c'est de, devenu un super iMovie, mais c'est plus Final Cut. Et bien là, ça y est, Apple s'est remis à écouter ses utilisateurs, toutes les fonctions qui permettaient d'exporter des projets, d'importer des projets d'anciennes versions, etc. C'est revenu dans la mise à jour qui est arrivée hier, j'ai téléchargé 2 gigas, on s'approche vers un produit qui est en train de redevenir utilisable. Ouais. Il, a, il a des super qualités, génial, moi, je, je peux l'utiliser sur un MacBook Air, tout à fait. Voilà. Mais euh, voilà, donc c'est vrai, ça peut marcher. Si vous gueulez, Apple peut vous écouter. Ouais, c'est vrai, mais je t'avouerai qu'on n'est pas prêt à aller encore l'utiliser euh, pour réaliser ce podcast. On reste à l'ancien Final Cut. Euh, Rodrigo, brièvement, ton, ton coup de cœur, ils ont fait long, les garçons. Je me demandais si un chef d'équipe qui travaillait régulièrement avec une équipe de gens très disciplinés n'avait pas des outils pour travailler de manière efficace. Oh, ah, J'en aurais besoin, moi. Monsieur, <rire> Ce... Monsieur Pardon, Morgan, voilà. pareil. Et donc, euh, je me suis demandé si le patron de Twitter, ouais. Jack Dorsey, euh, quand il disait « J'adore cette application sur iPhone », il ne fallait pas que j'aille regarder. Et je suis allé voir, et il utilise un truc qui s'appelle Orchestra, qui est une appli pour iPhone, mm -hmm. gratuite, et qui permet de gérer des to-do list pour des groupes, et de suivre les tâches d'avancement pour des groupes dans son téléphone. Et là, je me suis dit... Est-ce qu'un Olivier Frigera, par exemple, pourrait nous envoyer une tâche à chacun Vous avez votre coup de cœur pour la semaine 
Yes. Vous devez être devant votre écran un quart d'heure avant. Yes. Vous avez ah, testé votre connectivité hein, QuickTime Yes. Allez voir. C'est sur orchestra.com slash iPhone. Merci, Rodrigo. En ce qui concerne mon coup de cœur, je l'ai dans la poche. et C'est une exclusivité, messieurs. Alors, à votre avis... Un iPhone 5 <rire> Non, non, non. Oh, si, c'est lui. La... On le voit, ça y est. Il est plus oui, fin à gauche. Hein. Alors, je vous aide un peu. Qu'est-ce que c'est alors, ah, arrête de bouger. Moi, je t'ai fait... Euh, ah, c'est un, un, un nouveau modèle de chez euh, Yoba. Non. Alors, c'est un disque SSD. Pas ouais. loin, pas loin. Alors, c'est un, un disque sans fil, en Wi-Fi. Un disque ah. Wi-Fi qui permet de, euh, de le relier à son iPhone, à son iPad ou à son Mac. Euh, dedans, vous mettez... Vous avez une capacité de 16 ou de 32 gigas. C'est euh, Kingston qui, euh, qui fait ça. Ça s'appelle le We Drive. Et en clair, il y a un petit émetteur Wi-Fi, vous mettez vos films, vos, votre musique, et à, à distance via l'application iPhone ou iPad, vous pouvez regarder vos films, écouter votre musique. Euh, vous pouvez vous connecter jusqu'à plusieurs utilisateurs. De mémoire, c'est trois personnes simultanées pour un film. Et la acheté. batterie dure 7 minutes. Voilà. <rire> et la batterie dure... Non, monsieur X, ça dure 4 minutes. <rire> voilà. Alors, on vit, il vient, donc les, les gens de, de Kingston sont passés nous voir cet après-midi. Donc, on ne l'a pas encore essayé, mais ça a l'air vraiment pas mal. On l'a on, on on testé avec eux, mais on n'a pas, pas encore essayé sur la durée. Donc, on, on vous dira pour la batterie, mais ça a l'air vraiment pas mal. C'est un concurrent hein, de, du GoFlex de, de Seagate, mais en plus compact et en moins cher, puisque ça vaut que 99 euros euh, en 16 gigas et 32 gigas, ça 139 euros. Il y a plusieurs versions qui vont arriver. Moi, la, la seule petite déception, c'est qu'aujourd'hui, ça ne lit pas les Divix. Oh eh ben non. Mais à terme, ça devrait le faire parce qu'il y a une mise à jour de l'application. Voilà, je ne vous, je vous ai rien dit. Euh, voilà, merci messieurs d'avoir participé à ce 73e de mémoire épisode dont on refait le Mac. Vous retrouvez Alexandre euh, chaque mois dans, dans Aikriad. Ça revient grand dès ce samedi dans, dans plein écran. Qu'est-ce qu'il y a au menu cette semaine Il hein, euh, y, a, y a le... Ah là là, les, le futur du PC, Intel, Microsoft, ah, ça me rappelle le sujet bah, de la semaine dernière. Tu es en retard. <rire> Mais je suis en retard. Non, je suis toujours bah ouais. en avance, pensez-vous. Avec, avec de magnifiques images et avec des gens qui ont des jobs de rêve, il y a un type, il est futuriste de beauté. un type, il est futuriste chez Intel, t'imagines, le type qui réfléchit à c'est quoi l'informatique dans 20 ans ça, ça fait rêver comme job et je crois qu'il y a des personnages très connus du monde de, de, de la variétoche aussi qui vont euh, il y a une, je, je vais être très honnête, c'est pas une interview parce qu'on n'était pas seul dans la ouais. salle et il y avait trois micros devant lui mais il y a Will I Am dans plein écran cette semaine bon, ça, 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 cool. ça le fait, ça le fait. Oh, tu, un, petit coup, un petit coup de montage de la PPDA et puis on n'en parle plus euh, Monsieur X, vous retrouve la semaine 3 chaîne dans On refait le Mac pardonnez et Rodrigo, pas de quoi sur son parle. site, son podcast sur son SMS, partout Voilà, merci messieurs et à la semaine prochaine on l'espère, ou euh, non pas la semaine prochaine parce que s'il y a une émission la semaine prochaine elle sera en direct, donc soyez au rendez-vous s'il y a un événement Apple on, on, on vous tweetera, on vous préviendra sur le site, euh, par SMS tout ce que vous voulez, par si SMS vous pas. Bah oui, on, va les, on, on va les appeler on va tous individuellement. Des... Individuellement, mais ils Allô, sont Maurice. nombreux maintenant à nous suivre, <rire> croyez-moi. Voilà, donc si, euh, si un événement le 4 octobre, on sera en direct. Soyez au rendez-vous. Euh, merci, messieurs. À la semaine prochaine. Ouais.